A strange problem on a plant in Bangladesh. Worthy of a second look. A quick examination of how the plant is growing. Checking with a colleague by describing the symptoms over a mobile phone. Using whatever equipment and techniques are at hand at the lab. Trying to ensure that the best advice is given to the farmer. If the answer can be found here, recommendations on what to do next are important. If not, how can the Global Plant Clinic help Bangladeshi farmers and extension workers? We realised that the, the extension services, um, although that they had a very um, good extension service, it wasn't reaching the local level and it, uh, the outreach was, was very so small. Um, so we decided that we wanted to strengthen the extension service and try something a little bit different. Um, there are plant clinics that maybe occur in the, the bigger um, capital cities like Dhaka, but we wanted something that was more based at a local level and that was owned at a local level as well. So we decided to set up um, plant clinics in, in local communities with the Global Plant Clinic. So we chose three partners that we worked with and that's the Rural Development Academy, um, ASH, the Agricultural Advisory Society, and an NGO in the southwest called Sushan. So who are these plant doctors? And how do the rural plant clinics link isolated communities in Bangladesh with scientists attached to the Global Plant Clinic? At the Rural Development Academy in Bogra, the decision was made to establish the plant clinics with the support of the local government, especially to work with the women members of the Union Parishad. In Bangladesh, uh, giving leadership to women is sometimes not very easy. So many people asked me not to go in this way. I took the challenge and uh, the women member of the Union Parishad, they made it a success. I, I must salute those women who, who have con contributed a lot. They are the uh, driving force for this project. It was important that establishing the rural plant clinics had the support of the chairman of the Union Parishad. আমরাও দেখিনি কাজে এটা আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর এবং আমার ইউনিয়নের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর Initially the women plant doctors needed training and guidance from the specialists of the Rural Development Academy জি আমরা আগে প্রথমে একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেই নিয়ে এখানে আসি আসে মানে আস্তে আস্তে আমরা মাঠে গিয়ে বা নিজের জমিতেও গিয়ে সেই সব দেখে দেখে মানে কৃষককে বলি রোগ বালাইয়ের কাজ করি এতে করে আমার উপকার হয় আমার উপকার হয় যে আমি দুটো পয়সা পাচ্ছি আর কৃষকের উপকার হচ্ছে যে আমি তাদেরকে ভালোভাবে বুঝাই দিচ্ছি সেভাবে তারা ঔষধ দিচ্ছে আগে হয়তো অনেকগুলো ঔষধ বুঝিছিল না জানিছিল না এনে মানে সেটা ছিল ওতে করে আবাদও ভালো হয়নি তার ফলও ভালো হয়নি না দ্য প্লান্ট ডক্টরস হ্যাভ বিকাম কনফিডেন্ট টু টেক চার্জ অফ দ্য প্লান্ট হেলথ ক্লিনিক সেশনস they also contribute when problems raised during the session are discussed. A plan of action and follow-up is then agreed. এগুলিকে আমরা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। এতে আমরা যুক্ত করেছি ইউনিয়ন পরিষদের মহিলাদেরকে যারা আমাদের সাথে এই কাজগুলি শিখতেছে এবং খুব ভালোভাবে এটা পরিচালিত হচ্ছে। আমরা যখন একাডেমি থেকে তো এখন তো আমরা নিয়মিত আসতেছি আমরা কিভাবে ফার্মারকে পরামর্শ দিচ্ছি এতে ওই মহিলারা নিজেরা শিখতেছে দেখতেছে এবং জানতেছে যখন আমরা একাডেমি থেকে আসব না তখন এই মহিলারাই আমরা আশা করতেছি তারা বিল্ড আপ হয়ে যাবে আগামী প্রজেক্টের মেয়াদকালে এরা বিল্ড আপ হওয়ার পরে আমরা একাডেমি থেকে না আসলেও এই মহিলারাও রুট লেভেলে বা লোকাল লেভেলে কৃষকদের ইনসেক্ট এবং ডিজিজ প্রবলেমের পরামর্শ দিতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস এবং এইভাবে প্রোগ্রামটা সাসটেইনেবল হবে বলে আমাদের বিশ্বাস Monthly meetings are held to report on the plant clinics and discuss ways of improving the service regular tests reinforce plant doctors' knowledge and maintain quality of service and advice. The plant clinics are held on a regular basis. 
Different techniques are used to inform the farmers, including announcements from a loudspeaker. Leaflets handed out around the village. Information posts with details of the next session. And even announcements on local radio stations, television, and adverts in local newspapers. As a result, there's now a growing demand for the clinics, and the sessions are well attended. In order to help cover costs, a small charge is made for each consultation. This means that the service is valued by the farmers, and it's helping to ensure that the clinics will continue. <laughs> In Bangladesh, two critical factors affect agricultural production. The quality of advice and the rise in the number of fake and ineffective products. খুব উপকার পাচ্ছে কৃষকরা উপকার পাচ্ছে ভেজাল ওষুধ তারা নিতে পারছে না আগে জানতো না যাচ্ছিল ডিলারকের কাছে ওই ওষুধ দিচ্ছিল মানে ডেট পার হয়ে গেছে আর সেই ডেটের ওষুধ দিয়ে কাজ হয়নি ওরা তো বোঝে না তারপরে হচ্ছে আমরা এই কাজ করার পর থেকে এখন থেকে আমার ক্লিনিক থেকে ওই কৃষকরা সমস্যা নিয়ে এসে ফিক্সেশন করে নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে যায় সেই অনুযায়ী ডিলার থেকে ওষুধ নিচ্ছে এখন আর ভেজাল ওষুধ দিতে পারছে না এখন কৃষকেরা উপকার হচ্ছে In order to overcome this dealers have worked with the rural plant clinics to become suppliers of approved products This is a new approach in Bangladesh in particularly in uh, agriculture sector what we have seen in the past uh, in the agricultural sector most of the farmers um, do not know how to use the insecticide and they uh, indiscriminately use the insecticide in every cases but uh, through this plant uh, clinic farmers from the different places uh, coming to the, the uh, this clinic and they get uh, get their prescription from the plant doctors and it is is be, it is being popularized by, by the uh, farmers and they have gladly accept it and this will certainly create a positive impact in the in our agriculture sector nationally if there is some positive effect in the in the field the government may take up this uh, project nationally <laughs>